são 14 horas e 5 minutos para tratar desse tema sobre diabetes, que soma diabetes com obesidade. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa Saúdes o Dr. José Roberto Cáter, que é médico nutrólogo, é um amigo do nosso programa, já tem acompanhado a nossa trajetória há bastante tempo, várias vezes já foi entrevistado aqui, e é um amigo pessoal, é um amigo, um colega, enfim, é uma pessoa que a gente tem muita estima. Doutor José Roberto Cáter, como sempre, é um grande prazer recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado, Baldan. O prazer de estar aqui é meu e estar em contato com seus ouvintes, seus nossos amigos, já de longa data, né, Dão? Já de longa data. É isso. Nós vamos falar hoje, então, doutor Cáter, sobre... Um... Vamos começar a falar um pouco de cada uma delas. Diabetes, isso. depois obesidade, depois o que é essa diabetesidade. Isso, Diabetes, hoje... É... A gente sabe que é uma insuficiência de insulina no organismo por conta de uma insuficiência, geralmente, por conta do pâncreas, não é isso, isso. doutor? Então, Baldan, a gente tem que considerar primeiro é, os tipos de diabetes que a gente tem aqui no nosso meio. Não tem um tipo só. Nós temos a diabetes tipo 1, que é uma diabetes rara e é de origem autoimune. O próprio organismo destrói as células beta do pâncreas produtoras de insulina por algum motivo. Isso ocorre muito em crianças, adolescentes. Né? Ah, o pâncreas deixa de produzir insulina porque as células beta morrem, são destruídas. Essa pessoa vai ser um dependente de insulina o resto da vida. Esse é, é, é o tipo da pessoa que já nasce com o problema, né? Não, não. Ela adquire o problema. Tá? Essa é diabetes tipo 2. Ela, não, ela adquire o problema aqui por uh, alguma coisa estimulou o sistema imunológico a agredir as células beta do pâncreas. Por exemplo, uh, algumas proteínas estranhas presentes até no leite de vaca, vai, vamos dizer assim, né? uh, podem levar o organismo a sequências de aminoácidos muito semelhantes àquelas que tem no pâncreas e que absorvem no, no, na mucosa intestinal uma mucosa que já tem hiperpermeabilidade, ela deixa passar moléculas grandes quando não devia, isso gera uma reação tipo antígeno anticorpo e o sistema imunológico acaba confundindo as coisas e destruindo as células beta do pâncreas nas ilhotas de Langerhans, que produzem insulina. Então essa pessoa nunca mais vai produzir insulina, vai ser um dependente eterno de, de insulina injetável. Agora, né? quando começa a acontecer isso, doutor Carter, é, começa a se ministrar a insulina, que essa uhum. é a grande questão em uhum. relação às medicinas tradicionais que uhum. nós trabalhamos, né? inclusive o senhor também como médico antroposófico que é, e a gente resgatar as funções normais do organismo. Uhum. A partir do momento que a pessoa não muda os hábitos e começa a injetar insulina para poder recuperar esse processo de uhum. destruição das células que produzem insulina pelo pâncreas, uhum. é, o pâncreas fica cada vez mais preguiçoso, cada vez menos uhum. produtivo. Então, mas aí nós temos que levar em conta o seguinte, a vita, essa diabetes tipo 1 que eu estava dizendo, ela é raríssima, é 5% no máximo das diabetes prevalentes no nosso meio. A mais prevalente é a diabetes do tipo 2. A diabetes do tipo 2, o pâncreas continua funcionando normalmente, ele não, não sofre interferência na produção de insulina, a priori, o que ocorre é uma resistência à ação da insulina. Se você me perguntar o que é a diabetes tipo 2, é o excesso de glicose no sangue? Eu vou dizer para você que não. O excesso de glicose no sangue é apenas um sintoma de diabetes, não é a diabetes. A verdadeira definição de diabetes é a resistência insulina. à insulina. Uhum. E é aí que muitas vezes a gente erra no tratamento. Você fica preocupado em abaixar a glicose, a glicemia no sangue e não dá atenção devida à insulina. Então, uma coisa importante a saber, a diabetes é resistência à insulina. Agora, essa resistência ocorre também por uma questão de, de alérgenos que começam numa desbiose intestinal? Não, na verdade, não é bem assim, Baldão. Tem várias causas de diabetes tipo 2. Né? É, o que ocorre é uma defesa da própria célula. Nos últimos 20 mil anos, a genética do ser humano não mudou. Nós temos os mesmos genes dos nossos ancestrais paleolíticos. Nos últimos 100 anos para cá, a incidência de doenças crônicas não transmissíveis aumentou tremendamente. E essas são as que mais matam o ser humano nos dias de hoje. 
doenças cardiovasculares, AVC, infarto de miocárdio, diabetes, doenças uh, artríticas, artroses, osteoporoses, enfim. Por que acontece isso? O que está acontecendo nestes 100 anos para cá? Mudança de hábitos. O ser humano hoje leva uma vida totalmente errada. Nossa dieta hoje é anti-DNA. Nós estamos comendo errado. E estão nos ensinando a comer errado. Isso é que é o pior. Isso é que causa essa resistência à insulina. A vida sedentária. Hoje o sujeito não precisa nem para melhorar o nível da televisão. Ele fica sentado e aperta um botãozinho. Ele não vai lá no aparelho e mexe. Nem tira o bumbum da cadeira. Exatamente. Ninguém faz exercícios físicos. Isso é muito pouco da, na sociedade quem faz. Né? Entra numa academia ou vai caminhar pelo menos. Se você fizer uma caminhada de 30, 40, 60 minutos por dia, seja na rua, numa esteira, onde você quiser, já ajuda muito. Ninguém se mexe. Então você está comendo uma quantidade de calorias imensa e não está gastando. Vai acumular na forma de gordura, de triglicérides. Então o que acontece? Para que, que serve a insulina na realidade? Qual é o papel básico dela? Você come o alimento, o, o, o seu corpo transforma aquilo em glicose. A glicose vai para o sangue, ativa a célula beta do pâncreas, das ilhotas de Langerhans. Essa insulina é jogada no sangue e a função dela é pegar essa glicose que está no sangue, que é o combustível para a célula funcionar, tem que pegar essa glicose e jogar dentro da célula. Para isso, a célula tem na membrana um receptor de insulina. A insulina vai pegar a glicose e vai chegar nesse receptor e vai jogar a glicose lá dentro. Essa glicose, quando entra ali, ela gera um elemento chamado GLUT4, que é o transportador da glicose dentro da célula. Então, esse é o papel fundamental da insulina. Como você come hoje muita comida altamente energética, há um excesso de glicose no sangue, a insulina vai começar a jogar a glicose lá dentro e esse excesso de glicose é maligno para a célula, ela pode morrer por causa disso, ela deixa de funcionar. Então a própria célula desenvolve uma resistência à insulina modificando o receptor. Então, esse receptor de insulina, é, é, ali tem uma cadeia de reações químicas, enzimáticas, bastante importantes, muito bonito até, esse mecanismo. E o que, que, o que, que acontece? A própria célula modifica esse sistema. Né? Ocorre ali o que a gente chama de uma fosforilação da tirosina, que é um elemento que ajuda a glicose a colocar a entrar na célula através do receptor. A célula muda a fosforilação da tirosina para a serina. E isso fecha o receptor. Ele está lá, mas não funciona. Não funciona. Então, a insulina chega lá, bate na porta, está fechado, não entra. Começa a sobrar glicose no sangue. no sangue. Esse excesso de glicose alerta o pâncreas, o pâncreas fala, Ih, tem glicose demais, joga mais insulina no sangue. Então, vai haver uma hiperinsulinemia, esse excesso de glicose, não entrando na célula, vai para o fígado, é transformado em glicogênio, que é o amido animal. Tá? Esse glicogênio é armazenado no fígado, depois esse excesso se transforma em triglicérides, isto é gordura, você vai engordar. E daí a obesidade. Quer dizer, ainda que, o, que as, tratando com insulina, Isso. você praticamente está... É... Como o senhor gosta de dar aquele exemplo, que você está culpando ainda o bombeiro pelo, por conta do incêndio. Exatamente. Você vai, dar, você vai dar mais isso. A insulina deve ser usada na diabetes tipo 1. A tipo 2 não precisa de insulina, tem de sobra. Aí quanto mais insulina se dá, pior fica o quadro. Precisa reduzir, inclusive. Tem que reduzir, exatamente. Ou tem que otimizar a função da insulina lá no receptor. Como é que se faz isso do ponto de vista médico, doutor? Primeiro, redução da ingestão de alimentos energéticos como carboidratos. Você tem que diminuir. A nossa, a nossa dieta hoje, se for seguir a pirâmide alimentar americana, eles vão dar 60% de carboidrato. de carboidrato. E o que é pior, a American Diabetes Association, que nos Estados Unidos é quem manda em toda a parte da diabetes, eles recomendam 60% de, de, de carboidrato carboidratos. até para diabéticos. Olha a loucura. Os caras estão matando o povo. 
Até isso é possível. Não, mas tem que comer carboidrato complexo. Pô, mas é carboidrato. Tá? E seu... de, de pequena cadeia rápida, como batata doce, por exemplo? Não, aí já é menos mal. Mas quanto menos carboidrato você comer, melhor. Esses de cadeia pequena são melhores, é claro. Mas o seu corpo não tem capacidade de, 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 de ingerir aquilo dentro da célula, vai fazer mal. Quanto menos carboidrato você comer, melhor. Para, Se, ah, para exemplificar o, o nosso teleinternauta, que não tem familiaridade com a questão de carboidrato, com essa linguagem, quer dizer, o que a gente poderia colocar? Os farináceos, as então, raízes? Primeiro, o próprio açúcar. O açúcar é um veneno. Não coma açúcar, deixa de comer doce. Se você é diabético, então passe a dois metros de distância do açúcar. Doce não... não, não. Com máscara de oxigênio. Exatamente. Né? Você não pode nem pensar em comer açúcar se você for diabético. É, e o, o amido, as massas, que viram açúcar no corpo. Então você tem pão, você tem suco de fruta. O suco de fruta é um horror para quem é diabético. Ele, não tem, ele tem muita frutose, que é um veneno... E não tem fibra, porque quando você bate, você destrói a fibra. Quando você come uma fruta inteira, você está comendo a frutose e mais a fibra. Isso retarda a absorção. Porque a frutose, no fundo, é um veneno. Nenhuma célula do corpo aceita a frutose, com exceção do fígado. Ninguém. Tá? Então você não pode exagerar, não pode comer suco de fruta. Agora você pode comer fruta, claro, não em excesso, porque é carboidrato também. Isso é importante. O glúten também entra na... Não, o glúten, na verdade, ele não, não, não entra nisso, a não ser quando ele lesa a mucosa da, da, do intestino, intestino. Né? tornando o intestino hiperpermeável. Aumentando a hiperpermeabilidade intestinal, você está favorecendo a resistência à insulina. Porque você vai acabar uh, absorvendo coisas que não, não devem, moléculas grandes, moléculas <coughs> malignas para o corpo. Então, evitar o glúten tem essa vantagem de não machucar a mucosa do intestino, causando hiperpermeabilidade intestinal que é uma das causas da resistência à insulina, tá? Então, é importante reduzir a ingestão de massa, mesmo integral. Mesmo integral, é massa. Olha, se você me perguntar, é, a gente determina o, 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 o índice glicêmico de um, de um determinado alimento, que vai dizer o quanto que ele aumenta a glicose no seu corpo em um tanto espaço de tempo. O, se eu pegar para você aí uma fruta, uma banana, pegar um bombom, pegar uma colher de sopa de açúcar, sacarose, e pegar uma fatia de pão integral, você sabe quem é o mais calórico, quem é que tem mais índice glicêmico? O pão o integral. Pão integral. É, geralmente, quando eu faço os testes de glúten, uh -huh. aí a pessoa fala assim, ah, mas não pode comer o arroz, não pode comer o glúten. Ah, mas o pão? É, o pão não pode. Ah, e o integral? É pior. É pior ainda. É pior. É pior ainda. Se você comer um, suco, um copo de suco de laranja e pão integral, Deus me livre, você vira diabético. Quer dizer, então é preciso ter cuidado... Ainda com que queijo pode... branco ainda, né? É, pior, pior ainda, né? o leite, você já viu. É, então é importante que você restringe a carboidrato. Eu vou até dizer uma coisa para você que você vai achar estranho o um médico falar isso. Diabetes tem cura. É tipo 2, claro, não há um. Diabetes tem cura. Você fala, doutor, tem cura? Você ouvi falar que não tem? Todo mundo fala que não tem cura? Tem. É possível curar uma diabetes tipo 2. Basta que você aprenda a se alimentar. Se fizer uma dieta paupérrima em carboidratos, o ideal seria até a famosa dieta cetogênica. Era isso que eu ia perguntar, isso. exatamente isso. É proteína, Essa dieta cura diabetes. Proteínas e, e... Gordura e proteína. Aquela história da pirâmide americana, que você tem que comer 60% de carboidrato, <coughs> comer aí... 25% de, de gordura, 15% de, 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 de proteína, isso está errado, está matando o americano, é o povo mais doente do mundo hoje. Mais doente do mundo. Exatamente. Eu quero, eu quero agradecer aqui a presença da Dani, o Ciro, que falou que está um pouco ocupada, mas que a gente é maravilhoso, tanto eu quanto você, viu, doutor? Oh, obrigado. E que vai assistir o programa depois no, no YouTube, o Nilson Lopes, Aham. Lourdes Bar, Gemauro Santos, Maria Tereza Kerlin, a Fernanda Lanzana que estão, estão curtindo o nosso programa, fora outras visualizações, Ótimo. com mais de 28 visualizações. Eu agradeço a todos a audiência. Vocês podem fazer o um comentário pela página do Facebook, Maldão.João Carlos. Pois, é, pois não, é, o OMS admite que tem 16 milhões de pessoas com diabetes aqui no Brasil. 
E essa patologia mata 72 mil, 72 mil pessoas por ano aqui no nosso país. No mundo estima-se que 422 milhões de pessoas sofrem com diabetes. A grande maioria, 90 e tantos por cento, é diabetes tipo 2, que o Dr. Kater está se referindo. E sobre a obesidade, mais de metade da população brasileira está com sobrepeso. E o pior, né? cada vez mais estamos vendo crianças obesas, cada vez mais crianças obesas, não por conta de erros de alimentação. A obesidade é outra patologia, né, doutor? Ah, é impressionante. Ah, o, o aporte, a incidência de obesidade está cada vez aumentando mais. É, 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 tão, é tão impressionante o acúmulo de gordura hoje na população, graças a uma alimentação errônea que todo mundo está fazendo, com excesso de carboidrato. Vocês devem comer proteína e devem comer gordura. Gordura não engorda. O que engorda é carboidrato. Vocês podem comer gordura, sim. Gordura não faz mal nenhum. A gente já cansou de falar que gordura não aumenta colesterol. O colesterol não é gordura. O que causa colesterol seria o carboidrato? É carboidrato que aumenta colesterol. Mais um problema de carboidrato. Então, vocês não devem comer carboidrato mais do que 30% da sua dieta. E aí, como é que o senhor recomenda as proteínas e as gorduras? Você tem que comer proteína, por exemplo, se vo, você pode comer 30% de carboidrato complexo, integral, melhor, né? Se você não for diabético, se você for até menos, tá? E você deve comer mais gordura, até 50, 60% de gordura e o resto de proteína. Aí sim. E não ser sedentário, fazer exercício. Porque quando você faz exercício, você diminui a resistência insulínica. Há várias causas que promovem resistência à insulina. Ah, e já falei da hiperpermeabilidade intestinal, a pressão alta, o excesso de luminosidade. Você está no teu quarto à noite, não fica aquele monte de luz acesa, pum, com a bojurzinha, tá? Vai produzir uma melatonina melhor, você vai dormir melhor. O, a vida sedentária... Tudo isso promove resistência à insulina. O que, que o senhor chama de gordura e proteína? O que, que a gente poderia listar como alimentos, esses tipos de... Bom, proteína você tem a carne, você tem os ovos. Né? É, o ovo hoje é o segundo melhor alimento do mundo. Todo mundo pode e deve comer ovo, ovo caipira. Não? Dois ovos por dia? Não, dois, melhor... quatro, cinco ovos por dia, pode aumentar. O ovo tem uma quantidade de proteína enorme, o ovo tem tudo. Se você perguntar o que, que não tem no ovo, não, tem tudo no ovo. Tá? É o segundo melhor alimento do mundo. Primeiro é o leite materno. Segundo é o ovo. Terceiro é o coco. Um excelente alimento. Maravilhoso. Muitas vezes mães perguntam, ah, mas eu queria dar leite para o meu filho. Pô, mas não vai dar leite de vaca, que ele fica doente. Tá? Eu costumo brincar com meus colegas pediatras. Eu falo, se vocês tirarem leite de vaca da alimentação infantil, vocês vão fechar o consultório. Vocês não vão ter o que fazer. Não, e o pessoal ainda hoje, para combater osteoporose e osteopenia, ah. os médicos, a grande maioria, ainda indica o consumo de lácteos. Bom, desculpa, mas é falta de conhecimento de nutrição. A faculdade de medicina não ensina nutrição para a gente. Nós não temos um curso de nutrição na faculdade de medicina, isso é um erro. Nós médicos somos formados analfabetos em nutrição. O leite é um péssimo nutriente, isso é bom para bezerro. Se você der leite da vaca para o novilho, ele morre. Não precisa disso. Aí você veja, como é que a, o boi e a vaca tem um osso extremamente forte ele não mama na vaca a vida inteira. Ele come capim, verdura. Mas isso não é um processo enzimático que nós não temos? Não, nós... nós podemos comer verduras verdes, são ricas em todos os minerais que o osso precisa. Sabe? O osso precisa de todos aqueles minerais numa, num equilíbrio entre esses minerais <coughs> exato para que o osso absorva. E tem mais. 90% da matriz do osso é colágeno. E você é proteína, não... né? Exato, é proteína. Se você não comer proteína, você não tem força para nada. Me preocupa um pouco os veganos que não comem, não comem muita proteína. É, tudo bem, eu, eu uso alerto, cuidado. Ingira a proteína de outra forma. A proteína vegetal, ela não é completa. É, mas eu como soja. Pior ainda, né? A soja não faz bem. Você vê que lá no Oriente eles comem soja fermentada, eles não comem soja in natura. Eles comem tempé, natô, miso, tofu. Eles não comem soja in natura. A soja in natura faz mal. 
Inclusive, tem um recente estudo que está mostrando que, inclusive, é, o consumo de soja não, não fermentada, soja in natura, está provocando câncer, inclusive, de mama. Exatamente. Excesso de, 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 de progesterona. Exato. Né? E daí, para o tiroidismo, para o bloqueio da tireoide. A soja bloqueia a tireoide. Daí, para o tiroidismo. Então, não é interessante o consumo da soja in natura. E ela não, não vai suprir toda a necessidade de proteína que você tem. Então, a necessidade, o que o senhor estava falando, é proteínas de origem animal, isso. verduras e pouca fruta. É isso. E pouca fruta, bastante. Você pode comer legumes cozidos que não sejam calóricos. Tá? Você pode comer brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, repolho, <coughs> berinjela. É, e, e comer grandes saladas. Muita verdura verde de folha. E as raízes, doutor? Raízes, você tem um pouco de cuidado, que tem carboidrato. Algumas raízes são menos malignas do que outras. Mas pode, mas um pouco de cuidado, se você for diabético e pretender fazer uma dieta cetogênica, é melhor evitar isso. Tá? E evitar amido também. E evitar né? amido também, que vai virar glicose no seu sangue. Falando em amido, a gente pode falar do arroz. É, exato, o arroz é um péssimo nutriente, o pão, o arroz. O arroz integral, você vai dizer, ah, mas e o integral? Tá, tudo bem, mas se você é diabético, você não deve comer. Ali tem, tem carboidrato. Nem o arroz integral. Nem integral. Eu vou pedir pro, nesse momento para o Xereque, que está pilotando o nosso, nosso Twitter, é, para colocar nossas legendas aí, Xereque, por gentileza, uh, de, de do GCs. Temos aí, é isso, WhatsApp 977192266 para falar comigo a qualquer momento, vocês mandam um WhatsApp. A loja virtual jcbaldão.com.br Aliás, coloca minha máquina no ar, por gentileza, Xerec. Falando da loja virtual, tem como chegar, não? Não entendi. Tra travou? Daqui a pouco a gente coloca, se voltar. Uh, outra, outro GC, por favor, Xerec. É, Instagram, arroba jcbaldão.acupuntura Youtube, para onde vai este filme Eu estou dançando aqui porque a câmera está bem na frente do meu retorno aqui Youtube, João Carlos Baldan Outro canal é o Além de Agulhas No Youtube, onde estão todos os programas Inclusive também no site www.jcbaldan.com.br Hoje, o programa de hoje, nós estamos falando de uma patologia praticamente nova, reconhecida pela OMS, que é a diabesidade, que é uma mistura de duas doenças crônicas, como diabetes e obesidade, muito em função, doutor Carter, da, do mal, do estilo de vida errado, né? estilo de vida errado. errado né? Exatamente. <risos> uma coisa importante, Baldão, que eu queria deixar claro é o seguinte. Como é que você sabe que você é diabético? O diabético descompensado ele começa a ter uma sede muito grande, ele começa a urinar demais, poliúria, ele tem uma fome muito grande, porque ele está comendo e não está aproveitando, a comida não entra na célula, ele tem fome, tá? Então, se você tiver sintoma desse tipo, muita fome, muita sede, urinando demais, corra para o seu médico. Mas, quando você chega nesse ponto, já há alguns anos você já vinha sendo diabético e não percebeu, tá? Como é que você faz o diagnóstico de diabetes? Então você vai no seu clínico, é bom uma vez por ano fazer uma série de exames, tá? Você vai pedir uma dosagem da glicose no sangue, a glicemia. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de alertar vocês. A dosagem da glicose no sangue deve ser feita com um jejum de 8 horas. Não de 12, não de 12. Né? De 12 não serve. Se você for ficar tô 12 horas sem comer, vai dosar, essa informação não é fidedigna. Porque já teve queima maior. Já, que... Exatamente. Não é, você tem que estar com 8 horas de jejum para dosar a sua glicose. Nessa dosagem entra hemoglobina glicada, a gente vai falar disso já já, e insulina. Infelizmente, grande parte dos médicos não pedem a dosagem da insulina. Aliás, essa é a pergunta aqui do Exato. Leandro Ramos. Por que a maioria dos médicos pedem somente os exames de glicose ou hemoglobina glicada e não junto à insulina? É, desculpa, mas eu, eu acho que é, é uma falha do colega que faz isso, sabe, é uma falha. O principal é a insulina, não é a glicose, eu acabei de falar isso agora há pouco. Diabetes é resistência à insulina, não é a taxa de glicose, tá? Então é simples, cobre do seu médico, caso ele não o faça. Doutor, por favor, peça insulina também, insulina basal, tá? Dá uma informação boa, você pedir glicemia, hemoglobina glicada, 
e insulina, você já tem uma ideia boa. A sua, como é que você sabe então se você é diabético ou não? A sua glicose de jejum de 8 horas, ela não pode passar de 99. Se passar disso, tem problema. Até 99 você é um sujeito normal. Se passar de 99 e for até 125, você é pré-diabético. Se ela passar de 125, você é diabético. E a insulina? O Quatro. ideal... Hã? Quatro. A insulina ideal é 5. Não, não deveria ser mais do que 5. É de 5 para baixo. Quanto mais baixo, melhor a insulina basal de jejum. Mas é muito raro se achar alguém com 5 para baixo aqui no nosso meio, pelo que a gente come. Eu, eu, eu não fico tão triste se ela chegar a 7, 8, tá? Tudo bem, até dá para levar, mas o ideal é que seja de 5 para baixo. Vamos supor que você vai fazer uma dosagem de glicose. Vem lá 85, você fala, opa, que bom, eu tô normal, né? A sua insulina dá 25, você é diabético. Mesmo com a glicose normal, você é diabético. Por causa da insulina? Por causa da insulina, você está com resistência insulínica, uma, você é diabético. Uma pergunta importante que o Leandro está ah. fazendo aqui, ah. é, quem toma insulina há muitos anos pode um dia voltar a não depender dela ou diminuir a dose diária com uma boa alimentação? Então, Obviamente que sim, né? Ó, se você não for diabético tipo 1, for diabético tipo 2 e está tomando insulina, porque eles dão insulina até para diabetes tipo 2, eu acho isso um erro. Aí você quer tirar a insulina do diabético tipo 2. Primeira providência que você faz, você vai dosar uma substância no sangue chamada peptídeo C. Se o peptídeo C for 1 miligrama por decilitro acima disso, você pode tirar a insulina. Significa que seu pâncreas ainda tem capacidade de produzir insulina. Porque a insulina e o peptídeo C são produzidos juntos. Você tem no, no, no seu pâncreas a pró-insulina. É uma... Ela vem um pouquinho antes de virar a insulina, não está na forma ativa ainda, está na forma passiva. É a pró-insulina. Você tem duas moléculas de pró-insulina, a A e a B, que são unidas pelo peptídeo C. Quando há necessidade, elas rompem essa ligação e a insulina cai no sangue e o peptídeo C também. Só que o peptídeo C não é usado para nada, ele não serve para nada. Então, se você quer saber se seu pâncreas tem capacidade de produzir insulina, dose o peptídeo C. Então, você quer tirar sua insulina. Você está tomando insulina já há 5, 6, 8 anos, num diabetes tipo 2. Você dose o peptídeo C. Se ele for acima de 1 miligrama por decilitro, você pode tirar a insulina e fazer um tratamento né, de, de dietético. A, a diabetes, eu sempre falo isso, a diabetes é uma doença nutricional. Ela não precisa de remédio. A obesidade, obviamente, também, né? Também. É, é, é nutricional. Sendo uma doença nutricional, você não precisa de remédio. Basta mudar a sua alimentação, seus hábitos, você cura. Dá para curar a diabetes. Uma dieta cetogênica, paupérrima e carboidrato, cura a diabetes. Além da cetogênica, o <coughs> jejum intermitente ajudaria? Nesse jejum tipo? intermitente também. Você pode fazer um jejum intermitente. Por exemplo, você vai jantar hoje às 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. Você vai, não vai comer mais. Dorme, você levanta de manhã, quanto mais tarde você tomar o seu café da manhã, você ficou mais tempo em jejum, 12, 13, 14 horas, seu jejum intermitente. Ajuda. Se você ficar um dia por semana em jejum, você está ajudando a curar a diabetes. Um dia por semana de jejum ajuda a tratar a diabetes. Tá? O, aliás, o, o jejum ele é, ele é praticado, ele é indicado por várias filosofias, não só filosofias espiritualistas, mas também por questões de saúde. Né, Exatamente. A Jaqueline fala o que, que o senhor acha da dieta HCG. É, eu esperava que alguém falasse isso já, dieta HCG. É, eu sou um pouco contrário. Ela funciona, viu? Funciona. Primeiro então, fala o que, que é essa dieta. É, o HCG é um hormônio que é produzido na gravidez. Tá? Que é um hormônio de crescimento. É, 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 ele, vai estimular, ele vai estimular o hormônio, não é o GH. O GH é o hormônio do crescimento. É, o beta-HCG, é, é, ela, ela, você pode fazer essa dieta, mas eu não gosto de usar artifícios em dieta. Eu gosto que você faça uma dieta adequada, exercício físico, para você não ficar dependente de alguma coisa. Eu conheço pacientes que fez essa dieta, quando parou, engordou de novo. Porque não mudou seus hábitos. É, o único remédio que cura tudo chama mudança de hábito. 
Se você não mudar o hábito, você não cura nada. Então, eu prefiro que se você faça uma dieta paupérrima em carboidrato e faça atividade física todo dia, diariamente. É uma hora de... Eu faço uma... Eu, eu já eu tenho 74 anos, eu faço uma hora de academia todo dia de manhã. Porque, eu, porque a minha família inteira é diabética. Todos. Menos eu. Mas eu já cheguei a ser pré-diabético. A minha glicose nunca passou de 98. Chegou a 98. Mas a minha insulina chegou a 20. Hoje ela está abaixo de 10. Eu apertei a minha dieta, vou, entrei na academia de novo todos os dias. Hoje ela caiu. Quer dizer, então, eu, eu, o pré-diabético corre tanto risco quanto um diabético de ter uma doença cardíaca. Ateromatose, formação de placas nas artérias que vai entupir sua coronária, vai entupir a carótida, vai dar AVC. Então, é importante você fazer dieta e atividade física e não depender de nenhum outro fator medicamentoso. No tratamento da diabetes, hoje se usam substâncias para tratar a diabetes. Tá? Nós temos vários grupos de substâncias para tratar a diabetes. As mais conhecidas eram as sulfoniureias. Tá? Sei, há muitos anos se usa sulfoniureias. Você tem várias hoje no mercado. A glicazida, a glimepirida, tudo isso. Não são adequadas. Tem trabalho mostrando que elas causam mortalidade aumentada por infarto de miocárdio. O sujeito normaliza a glicose e morre 10 anos antes por infarto de miocárdio. Por conta de... dessas substâncias, essas sulfoniureias. Existe hoje a metformina, que é um remédio dos mais usados hoje para tratar de diabetes. Você sabia que a metformina é um fitoterápico, Baldan? Não, não sabia. Pouca gente sabe. E ela... A maioria dos médicos não sabe que metformina é um fitoterápico. Quantos colegas alopatas, por exemplo, se negam a usar fitoterapia, homeopatia? Não, não acreditam nessas coisas. Eles estão dando metformina e não sabem que ela é um fitoterápico. Olha que coisa curiosa. Que coisa curiosa. E a metformina é hoje considerada um dos melhores elementos para tratar, <coughs> na ajuda a tratar a diabetes, tipo 2. Tá? A metformina, inclusive, tem uma série de vantagens. Ela diminui a incidência de câncer, lesões hepáticas, renais. Tá? É um, é um, na verdade, é o melhor produto hoje para tratar a diabetes, é isso, mas não é o único. Agora, se você usa metformina, é o glifage, vai, vamos dar o um nome comercial aqui. Se você usa isso, um pouquinho de cuidado, porque depois de um certo tempo, seis meses, um ano, usando a metformina, você tem alguns efeitos colaterais. Ela, ela dá uma inflamação de nervos, uma, uma, uma neurite, que dá a impressão que seja uma, uma, uma neurite Diabetes. diabética, e não, é causada pela metformina. Ela diminui o ácido fólico do corpo, ela diminui a vitamina B12, e aí dá essa neurite. Ela diminui a coenzima Q10, que pode dar problemas cardíacos. cardíacos. Então, se seu médico receitar para você metformina ou glifage, que é bastante conhecido, converse com ele também se ele não quer te dar um pouco de vitamina B9, que é o ácido fólico, o folato, o metilfolato. Se ele não quer te dar a vitamina B12 e coenzima Q10. Tome isso junto com a metformina para você não ter esses efeitos colaterais. Ah, agora, eu acho que usar, usar insulina para tratar diabetes tipo 2... É querer apagar o um incêndio com gasolina. Desculpe. O Leandro Ramos pergunta quais alimentos podem aumentar a sensibilidade à insulina, doutor? Os alimentos que podem melhorar a sensibilidade à insulina são os alimentos pobres em carboidrato. Proteína e gordura. Proteína e gordura. Se você fizer uma dieta disso, você está facilitando que os receptores de membrana da insulina funcionem melhor. Tá? Uh, e uma suplementação de minerais adequados, vitaminas adequadas, coisa que na comida hoje refinada e industrializada praticamente não tem. Então, cuidado com isso. Faça uma suplementação boa também. E eu queria chamar a atenção também para outra parte da coisa que é a obesidade. Como é que você sabe se você é obeso ou não? Tem várias maneiras. Né? A gente usa muito o índice de massa corporal, o IMC. Para você determinar o seu IMC, você pega o seu peso em quilos e divide pela sua altura ao quadrado. Pega a sua altura, multiplica por ela mesma, aí divide seu peso pela altura ao quadrado. Você vai ter o índice de massa corpórea, o índice de massa corporal. Esse índice varia assim, de 18,5, que 
até 24,9 você é normal. Repete por gentileza. De 18,5 18, de 18 até 24,9 você é um sujeito normal em termos de peso. De 25 a 29,9 você tem sobrepeso. Se você tiver de 30 a 34,9, você tem obesidade tipo 1, ou obesidade leve. Se você tiver um IMC de 35 a 39,9, você tem uma obesidade tipo 2 ou moderada. E se sua, o seu IMC for acima de 40, você tem obesidade mórbida, maligna, isso é terrível. Então é uma maneira de você determinar. Esse índice pode não ser muito exato. Por quê? Um sujeito que tenha muito músculo, ele pode ter um IMC alto sem ser gordo. Então, precisa levar isso em conta. Tá? Existem diversas maneiras. Você medir a sua circunferência abdominal. Pega uma dessas fitas métricas, meça a sua circunferência abdominal no ponto mais elevado, no maior. Ela não pode, o ideal dela é que seja no máximo 80% para mulher e 88 para homem. Não devia passar disso. Até aí, ótimo. Porque a obesidade abdominal ou visceral, essa é a pior de todas. Essa é a obesidade maligna, é a barriga, é o barrigudo. Esse cara vai ter problema cardíaco. Então, meça aqui e veja se está em mulher no máximo 80, no homem até 88. Se você somar 14 nos dois, então você pega a mulher, 80 mais 14 dá 94. Até 94 é sobrepeso. E no homem até 100, vai dar 102 sobrepeso. Se passar de 102 no homem e de 94 na mulher é, é, é obeso, obesidade. Então são maneiras de você determinar o seu índice, se você é obeso ou não é. Faça o teste, se tiver, entra num regime adequado para perder peso. Que a obesidade leva a diabetes e a diabetes leva a obesidade. Daí esse termo de obesidade homologado hoje pela Organização Mundial da Saúde, porque a fisiopatologia das duas doenças é praticamente a mesma. Eu peço, eu pergunto, doutor Carter, em que peso? Nós tivemos aqui um programa recentemente com o doutor Jean sobre microbiota intestinal Sim. e sobre as questões dos probióticos. Isso. E a, part... e a semana que vem ele volta aqui ao nosso programa para dar continuidade, porque não deu tempo de a gente tratar todo o assunto um, pra... sobre esse complexo assunto que é a, a, a impermeabilidade uhum. nutricional e etc. Em que peso na diabetes, tanto na diabetes quanto na obesidade, essa impermeabilidade intestinal tem um peso importante? Muito, muito. No tratamento da obesidade e da diabetes, nós temos que dar probióticos também. Pré e probióticos, são simbióticos, são normais. Isso é muito importante. Não dá para tratar a obesidade sem modificar a flora intestinal. A, a microbiota intestinal hoje, como é conhecida, é considerada um órgão hoje do homem. É um órgão a mais. Tá? E a sua saúde, sua imunidade depende dela. Você tem mais bactérias no seu aparelho digestório do que células no seu corpo inteiro. Você, mais bicho que gente. Você é 90% bactéria e 10% humanos, como eu ouvi de um professor isso. Muito interessante. Essa microbiota, ela é super importante. Você tem que ter uma mucosa intestinal íntegra. Ela não pode ser hiperpermeável, deixar passar coisa que não deve para dentro do sangue. Senão você... Eu, eu, eu vou até dar um, um mecanismo interessante aqui é, para explicar esse negócio. Algumas bactérias gram negativas que tem no ambiente intestinal, elas morrem. É, a membrana delas tem algumas proteínas estranhas. Se você tiver hiperpermeabilidade intestinal, essas proteínas estranhas entram no seu sangue e vão lá na membrana das suas células acionar o um receptor, chama Toll-like Receptor 4, TRL4. Isso aí aumenta a intolerância a insulina, a insulina deixa de funcionar, ela atrapalha o receptor de insulina. Então você vê que a microbiota intestinal é extremamente importante na saúde, para evitar a obesidade e evitar a diabetes. Quer dizer, é absolutamente importante você controlar a alimentação e a microbiota intestinal. Exatamente. Para os tratamentos, Dr. Cater, em relação à limpeza intestinal, melhorar a microbiota intestinal, o que o senhor tem a dizer sobre os enemas de café? Que 
Um outro chamado Morgan. É, o enema de café foi inventado pela terapia Gerson, <coughs> Max Gerson, nos Estados Unidos, <coughs> que se propunha a curar câncer no, pelo método dele. Ele curou bastante casos de câncer. O Gerson já é falecido, a filha dele hoje é quem toca a clínica dele nos Estados Unidos, na Califórnia. Uh, e ele propunha o enema de café, porque o enema de café fazia uma limpeza hepática muito boa. Muitas toxinas do fígado eram eliminadas através do enema de café. Né? Ele não tem tanta importância assim na microbiota intestinal, embora tenha, mas a importância maior disso é uma limpeza hepática, uma desintoxicação hepática. Feita com um suco de maçã? É, ele ele faz esse enema de café, você faz o café e injeta o café pelo, pelo reto para fazer essa limpeza. Né? Essa teoria é, é a temática do Gerson para tratamento de câncer. Você pode fazer limpeza hepática também utilizando aquele método tá? da doutora Ruda Clark, que embolou isso. Tá? Uh, você faz uma semana tomando um, um litro de suco de maçã em casa para poder dilatar os canais biliares, né? É, aquilo dilata os canais biliares do fígado, da, da vesícula, o lédugo, tudo. Uh, uma semana você começa num, num domingo, ele vai até o próximo sábado. Aí no sábado, às 8 da noite, você toma sulfato de magnésio, o salamargo. Você pode fazer quatro sachês de 75 gramas. Compra 300 gramas e pede para dividir em 4 sachê de 75. Toma um sachê às 8 da noite. Às 10 da noite, mais um sachê de 75 e meio copo de azeite de oliva. E deita imediatamente. Vai para a cama. De manhã você acorda cedo, tipo 6, 7 horas, toma o terceiro sachê. Duas horas depois o quarto. Você vai ter uma diarreia brutal. Mas o que vai sair de pedra nas suas fezes? Mais de 200. Algumas enormes, que você não sabe como passaram pelo colédo. Eu já vi paciente, me mostrou fotografia, que eu não sei como passou, mas é graças à, à maçã que ele tomou, né, que é o ácido málico. Ácido málico. Você pode tomar ácido málico também, se quiser. Então, essa limpeza hepática é impressionante, é muito boa para a saúde hepática. Você melhora muito a quantidade de vida. Tá? E às vezes você elimina cálculos que estão na vesícula também. Nem sempre eles saem numa única limpeza. É você fazer várias. A gente já salvou muita vesícula no consultório com esse tipo de... Né? fazer cada um ou dois meses uma limpeza hepática e aos poucos foram saindo. Mas teve casos em que não conseguimos limpar a vesícula, aí o senhor acabou operando. Mas muitas delas a gente conseguiu salvar com esse método. A cada dois meses pelo menos uma, né? Exatamente. Eu, eu realmente, eu, eu tenho essa prática, esse objetivo. É muito eu bom. Eu faço cada seis meses, não faço muito bom. Porque realmente eu, é, é bem interessante. Exato. Uh, Firmicutes, é assim que fala? É, firmicutes. Isso. Firmicutes. Pode Exato. ter relação à, à diabesidade? Quem pergunta o Leandro Ramos. Pode sim, Leandro. Pode, pode ter sim. Se você não organizar sua flora e equilibrar sua boa flora com a, com a má flora, é, pode ter problema sim. Com obesidade e com diabetes. Né? Isso é extremamente importante. Que essa microbiota intestinal... É, a maior parte trabalha a seu favor, ela está lá, e uma outra parte é maligna, faz mal para você e te prejudica. Eu, eu costumo até brincar dizendo que você tem assim, 20% são seguramente confiáveis, estão a seu favor. 30% são ruins. E 50% PMDB. Sim, não, vai é com PSDB. Ah, PMDB, vai com quem está ganhando. Ah, com quem está ganhando. <risos> tá. Se as boas estão ganhando... Aquelas 50% vão juntos, você tem aí 70%, 80% de uma flora a seu favor. Tá? Eu tenho uma pergunta que eu quero ampliar aqui, sobre se o senhor recomenda enzimas digestivas para regular a melhora das funções intestinais e a sua opinião sobre os probióticos. O doutor Jean tem uma teoria que o probiótico ele precisa disparar, funcionar no intestino grosso. Se ele funcionar no intestino delgado, ele estaria em função... Exato, e ele, tem razão. Errado. e ele tem razão. Primeiro, você tem que ter um probiótico que seja gastroresistente, que ele possa passar pela, pelo estômago sem ser destruído, passar pelo intestino delgado também sem perder muito a sua eficácia, e a principal ação deles é no intestino grosso. Ele tem, está certo. Ele. E as enzimas? Enzimas são importantes também. Com o passar da idade, você vai perdendo a capacidade de produzir enzimas digestivas. O próprio pâncreas vai perdendo um pouco a capacidade de produzir enzimas digestórias. Por causa do, da idade também acontece isso. Né? O pâncreas fabrica uma série, ele é, ele é um órgão duplo. Ele tem uma parte endócrina, que fabrica insulina, glucagon, amilina, tudo isso. E tem uma parte exócrina que trabalha 
na digestão, que vai ajudar no processo de digestão, <coughs> alcalinizando a primeira porção do intestino. O pH do estômago é 2, é bem ácido, ácido clorídrico. Já o duodeno, que é a próxima porção, é 8. Mas como é que acontece isso? Por causa do pâncreas. O pâncreas fabrica bicarbonato, e bicarbonato então alcaliniza o duodeno, tá? para que possa ter uma, começar a preparar o alimento para ser absorvido. Mas você tem que ter uma acidez boa no estômago, você tem que ter ácido clorídrico bem importante, é, é ali que se faz a digestão. Se você diminuir o ácido clorídrico, você não tem digestão. Então cuidado você que toma esses inibidores de bomba de prótons, os prazóis da, da, da vida, isso aí acaba com o teu estômago. Para você tomar um desses prazóis é no máximo 60 dias. Eu recebo pacientes tomando há anos. Ah, mas o meu médico mandou tomar direto. Você já não tem mais estômago. Como é que você vai digerir sem ácido clorídrico? Não, e não só isso, quer dizer, ao, tá. ao reduzir o ácido tá. clorídrico do intestino, uh -huh. do, do estômago, melhor dizendo, é, você vai re, é, atrapalhar a digestão dos nutrientes, das proteínas, da energia, etc. E sabe-se que, após 20 anos, estudos que o senhor conhece tão bem quanto eu, até melhor do que eu, que é, com 20 anos de utilização de meprazol de uma maneira consistente ou diariamente, leva à demência. É. Obviamente, porque o seu lugar está ligado à mente, né? pela medicina chinesa a gente sabe disso uhum. há milhares de anos, uhum. e você impedindo a absorção Exato. de nutrientes, você vai acabar atrapalhando a nutrição uhum. do cérebro e causa demência. Bom, então eu queria falar mais um pouquinho também sobre o tratamento da diabetes. Hoje em dia nós temos <coughs> drogas extremamente interessantes no tratamento da diabetes. A gente já falou da sulfonilureia, falamos da metformina, <coughs> da preferência metformina. <coughs> né? Ela é muito mais interessante. Mas hoje em dia existem substâncias também modernas, interessantes. É, a, parede, a parede do intestino, nós estamos falando da mucosa intestinal, é, fabrica substâncias, incretinas, o nome dessas substâncias, e uma delas, o GLP-1, tá? é, ele, ele é secretado, é absorvido, e ele vai estimular a produção de insulina no pâncreas, o GLP-1, que é o glucagon lactopeptide 1. Mas o GLP-1, ele é, em questão de minutos, inativado por uma enzima chamada DPP-4. Tá? Então, o GLP-1 vai lá, induz a formação de insulina e é rapidamente destruído. Existem algumas substâncias que são inibidoras do DPP-4. Então, aumenta a existência dessas incretinas do GLP-1, que vai estimular a produção de insulina no pâncreas. Tá? Existem vários aqui produtos hoje desse tipo. A vildagliptina, a citagliptina. Tá? Eu vou dar até os nomes comerciais aí, Januvia, etc., é, eles têm as suas contraindicações. Contraindicações? Tem. Alguns deles podem lesar, fazer lesão renal hepática. É, houve casos até de incidência maior de infarto de miocárdio também. Você tem um pouco de cuidado no uso disso. <risos> é, Existem algumas agora até injetáveis, como o bieta, por exemplo. Exanitidina. Existe também, agora aí também, o Victosa. Victosa, que está é, sendo bastante utilizado até para emagrecimento. Andou dando pancreatite, insuficiência renal, câncer de tireoide e até incidência maior de melanoma na pele. Muito cuidado com o uso dessas substâncias. Tá? Uh, use isso com bastante cuidado se for seu médico receitar converse com ele a respeito disso existem efeitos colaterais quando usado a longo prazo não é coisa para se usar sempre não é a curto prazo o que o senhor chama de a curto prazo doutor Carlos? depende de cada pessoa Boda. não sei é, varia de pessoa para pessoa o quadro o quadro inicial e o quadro final agora cuidado com essas substâncias é aquilo que eu falei para você diabetes é doença nutricional ela não depende de droga para ser curada é dieta e exercício. Dieta e exercício e, tá. e, e pouca droga, o um mínimo de droga. Mínimo possível. de droga, não sei, em casos mais graves, que você usa uma droga, mas que pare logo que puder, essas substâncias que eu falei. Tá? Então, vai com cuidado com isso. Ah, o caso do, do Victosa, por exemplo, a gente já viu o caso de pancreatite com isso, tá? e, e aumento de algumas doenças importantes. 
até o caso da tireoide, o câncer de tireoide, o câncer de, de pele também. Uh, existe também um grupo de substâncias chamado TZDs, tiazolidinedionas, as TZDs. Também foram usadas, a maior parte foi abandonada porque estava matando muita gente. Hoje existe no mercado só a rosa e glitazona, mas aumenta infarto de miocárdio. Você pode morrer por infarto de miocárdio. Teve uma glitazona nos Estados Unidos que foi retirada de mercado, causou falência hepática, matou um monte de gente. Então, as TZDs também não são muito boas para que você use. Hoje, acho que no mercado que só tem a rosiglitazona, tá, a, a pioglitazona, não sei se ainda está no mercado. Um pouquinho de cuidado com o uso dessas substâncias. Dê preferência a dieta e exercício. Tá? Agora, os médicos atuais têm conhecimento dessa diabesidade? Isso está muito claro, doutor Cátia? Olha, Baldo, eu não sei. Eu prefiro não discutir isso. É questão politicamente dieta, correto. Politicamente né? correto, mas... Uh, a gente precisava estudar e se atualizar bastante nessas coisas, porque isso é extremamente importante. Como a incidência de diabetes hoje é muito alta, é, tudo isso que eu falei aqui é uma coisa a ser pensada, ter um pouco de cuidado no tratamento. Não se fie muito em drogas para tratar diabetes, elas têm efeitos colaterais. A menos ruim é a metformina, como eu falei aqui, mas também tem limite para o seu uso. O ideal ah, mesmo é exercício, alimentação isso, adequada, exato. bom sono, mudança de hábitos. Isso. O sono é importante, viu? Você sabe que se você for privado de sono, você aumenta a resistência insulínica também. Se você não dormir direito, você aumenta a resistência insulínica, pode ficar diabético. Então é melhor dormir 7, 8 horas por noite, um bom sono. Aí é, é, é porque aí as pessoas precisam, o corpo precisa de mais energia, mais Exato. energia. Exatamente. Doutor Cátia, estamos estamos quase encerrando o nosso programa aqui. É, tem mais uma pergunta aqui do Leandro sobre os adoçantes que usam produtos para diabéticos sem açúcar. Bom, isso não tem nem o que falar. É, né? adoçante, o, o adoçante, não, não, a maior parte deles não faz, não faz bem, é, são ruins, alguns deles são malignos. <coughs> não, 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 não use. Aprenda a tomar seu café sem açúcar. Se você é tomar muito café, melhor, fica é mais gostoso. Exato, se você ficar duas semanas tomando café sem açúcar, depois você não consegue mais tomar licor com açúcar. Impressionante. É. Evite, evite até adoçante, tá? Tá ótimo, são 14 horas e 57 minutos, está acabando o nosso tempo, 5 minutos, nós temos mais 5 minutos uhum. para suas considerações finais, doutor Cáter, em relação a tanto a diabetes como a obesidade, com a diabesidade uhum. que junta essas duas doenças crônicas num, certo. num patamar bastante é, é, importante do ponto de vista da saúde, certo. que todos nós devemos nos é, preocupar e tratar. Uhum. A grande mensagem que eu vejo hoje no programa de hoje, Dr. Carter, falando sobre as questões da mudança dos hábitos e costumes, que é uma bandeira que a gente levanta no consultório, não é só para diabetes ou não só para obesidade. Né? Qualquer tipo de patologia, inclusive as de origem é, psicológica, a gente sempre coloca primeiro a fase do detox, um monte de uma série de procedimentos mas obviamente tem que mudar os hábitos, as crenças, as limitações e o modo de vida. Né? O modo de vida, como a pessoa chega no consultório, levou a determinada patologia. Se não mudar a questão é, é, sistêmica, pode se tá, apagar apenas um sintoma, mas não vai se tratar a causa das patologias e, Exatamente. portanto, não vai resolver o problema. Exato, Eu concordo plenamente, Valdan. E aí, como para a gente encerrar aqui... É, eu acho interessante você verificar se na sua família tem diabéticos. A diabetes tipo 2, ela tem uma transmissão hereditária. Existem cerca de 15 genes envolvidos na gênese da diabetes. Se você tem os seus familiares diabéticos, você tem uma chance. Você herda um terreno favorável para desenvolver diabetes. Mas tudo depende da epigenética, não só da genética. Se você fizer um, um, um bons hábitos nutricionais, você não precisa ser diabético. Você pode herdar o terreno, mas o que vai crescer nele depende do que você planta. Sim. Isso é importante. E lembrar também que existem alguns tipos diferentes de diabetes que são pouco conhecidos. Né? O Alzheimer hoje é conhecido como diabetes cerebral. Existe a diabetes gestacional. A mulher grávida tem vai ser uma futura diabética, possivelmente. Existe uma diabetes um pouco rara, chama Lata. Pouca gente conhece isso. Tá? que é, o, o, é uma, é, o lado é um termo em inglês, é, é uma diabetes autoimune, é latente autoimune auto diabetes of the adult, 
é uma diabetes latente do adulto. Costuma aparecer depois dos 30, 35 anos e é uma mistura da 1 e da 2. É difícil de, de contornar. Existe uma outra forma de diabetes rara, chama MOD, M-O-D-Y, também, que é Maturity Onset uh, Diabetes of the Young, que é, dá em jovens isso. Essa é monogênica, ela só tem um gene que a causa. E é muito difícil se dizer se é tipo 1 ou tipo 2, também fica, não fica muito claro, tá? Entre uma e outra. Mas são diabetes raras, mas é bom saber, vocês saberem que existe, tá? Uh, e tá aqui algumas dicas que a gente deu para vocês discutirem com seus médicos a respeito disso. Lembre-se que a consulta médica é diálogo, não é monólogo. Os médicos devem gostar muito, né, dos seus, dos seus conselhos, né, doutor Cato? Ah, a gente tem que passar isso para o paciente. Alguns colegas acham ruim que o pessoal fica fuçando na internet e vai para o consultório já sabendo quase tudo do que ele tem. É. Eu acho ótimo. Esse diálogo fica muito mais interessante se o doente souber o que ele tem. Ele vai entender melhor, inclusive até o tratamento ele vai aceitar melhor. Eu acho muito bom isso. O que a gente está passando para o pessoal é importante para que vocês dialoguem com os médicos a fim de que você consiga obter a sua cura. É isso que a gente quer que vocês se curem. Tá? Não importa como, nós médicos estamos aqui à disposição, a gente está a consulta, é um diálogo a consulta médica. E a gente tem que estar à disposição do paciente. Tá? Não adianta a gente falar, o médico sou eu. Não, desculpe, o é, 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 negócio é diálogo, o paciente tem direito de saber tudo a respeito. Tá? E a grande maioria dos médicos, felizmente, a gente tem, a maioria são bons colegas, eles dialogam, eles conversam, eles explicam. É muito raro ver um ou outro que talvez tenha seus problemas, mas a grande maioria hoje são médicos de boa qualidade, são competentes. Hoje é fácil, o médico estuda bastante hoje em dia, é obrigado, porque a medicina progride todo dia, é impressionante. E a gente tem que acompanhar isso. Né? Com certeza. São 15 horas e um minuto, o Xereque já está olhando com aquela barba feia lá para mim, com é. cara feia também. O cara já não é tão bonito, morando feio, então vocês podem imaginar o que, que eu estou me deparando aqui. Mas de qualquer maneira, eu agradeço muito ao Dr. José Roberto Caio, até falamos hoje sobre diabesidade, essa soma de duas patologias praticamente mórbidas, né? Isso, diabetes e a, e a obesidade, isso. e de como naturalmente a gente pode tratar e vivenciar isso de uma maneira mais uhum. adequada. Eu agradeço muito a sua presença, viu, doutor? Bom, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Bodan. Eu agradeço muito essa oportunidade que você me dá de poder ajudar os nossos amigos em casa. Né? Não, é sempre um prazer recebê-lo aqui, o senhor sabe disso. Nós não temos papo na língua. O prazer é nosso, o prazer é meu também de estar aqui. É, é um grande prazer recebê-lo aqui. Na semana que vem nós vamos dar, então, continuidade à, à, à discussão sobre a microbiota intestinal. Eu vou entrevistar aqui o doutor Jean que já veio aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, não está aqui, é, é, o cronograma não está atualizado aqui não, mas em breve nós temos muitas novidades aqui no nosso programa, é, sempre tratando de temas aí absolutamente modernos, na área da medicina, na área da, da acupuntura, a acupuntura e física quântica que é um tema que eu já preparei para o programa, acabou sendo postergado por conta da entrevista no programa passado com o professor Cunil Namoto, mas ele já está preparado e em breve eu vou exibi-lo aqui. Eu agradeço muito a audiência de todos, desejo uma excelente semana e até a próxima segunda, 14 horas, aqui ao vivo. Um grande abraço e excelente semana a todos.